Sveiki, čia vienmandatės rinkimo apygardos numeris 5, Fabioniškių vienmandatė apygarda. Antrojo turo kandidatui Seimo narius debatai, ši speciali agitacijos laida yra apmokėta vyriausiosios rinkimų komisijos, abu kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyvims rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Taigi, debatų teisyklės paprastos, atsakydami į klausimus, orientuokime sutilpti į vieną minutę visos laidos trukmė, 30 minučių, taigi, laidoj dalyvauja, aistė Gėdvilėne TV Sąjunga Lietuvos krikščionės demokratai, sveiki aistė. Labą dieną. Ir Emigijus Motuzas Lietuvos socialdemokratų partijai, sveiki, Emigijus. Labą rytą. Taigi, aistė, pirmiausia klausimas jums iš apygardos jūs tikrai numynėte ne vieną metrą ir kilometrą apeidama daugio bučius, namus, gyventojus, kalbėjote su jais, girdėjote jų klausimus. Taigi, kokius tris pagrindinius išskirtumėte kaip prioritetinius, taip kaip jums susidarė įspūdis, nes suprantu kartais, kiek žmonių tie gali būti ir klausimų, bet tikėtina, kad klausimai kartojosi, problemos kartojosi. Tai tris išskirkite ir kaip, ką jūs jiems atsakydavot, jeigu jie to klausdavo ir turbūt esminis buvo klausimas, kaip Seimo narė ką jūs galite padaryti tais klausimais, kurie skėlė gyventojai? Tai turbūt nustebinsiu pasakydama, kad dažniausiai žmonės nekalbėdavo apie apygardos problemas. Nebuvo taip, kad čia man reikia gatvės ar plitelių. Taip, buvo tokių situacijų, kada žmonės ir atėjo ir sakė, mes čia, pavyzdžiui, kaimelio apylinkiai turim nesvaltuotas gatvės, neturim vandent tiekio normalaus, neturime apšvietimo gatvėse. Tai buvo tokių problemų. Bet šiaip iš principo žmonės daugiausia vis tiek kalbėjo kalba apie nacionalinius dalykus, kalba apie saugumą, kalba apie ekonominę situaciją, tai yra pajamas ar seniorų ar algų klausimai. Na ir aišku, kadangi aš prisistatau kaip aplinkos apsaugos atstovė, tai žmonėms tikrai neramu dėl kirtamų miškų. Tai šitoj vietoj mes ir diskutavom su žmonėm. Fabijoniškių gyventojams neramų dėl kertamų miškų. Taip, taip, taip žmonėms. Kai tu prisistatai, kad... Nes ten jau iškirsti suprantu miškai, fabijoniškėse. Ne, žmonės, aš dar kartą pasakysiu, žmonės nekalba apie... Jie bendrai Lietuvos mastų, jie mūpi kertamų miškai. Tikrai žmonės kalba apie globales problemas ir kadangi aš prisistatau kaip aplinkos apsaugoji dirbantį, tai žmonėms tikrai rūpintis... Gal dėl to jie ir klausia jūsų apie tai, kaip iš tos ryties žmogaus esančių. Būtent, būtent. Tai mes apie tokius klausimus diskutavom, išklausiau daug įvairiausių nuomonių, tuos klausimus, kuriuos gali spręsti patalkinant, galbūt būnant tiltų tarp žmonių ir savivaldos, tai mes jau ir iškart ir sprendėm, sustiknėjom su savivaldybės atstovais, rodėm problemas, klausėm, kaip galima ją spręsti, čia kalbu apie ar apšvietimą, ar gatvės tiesimą, bet kiti klausimai yra nacionalinio elgmens ir mane tas labai džiugina, ne žmonės atskiria, kur kokia tema. Kaip jūs, Remigijų, ką išskirtumėt panašus klausimai, nes jūs nesat aplinkos atstovas, ar ne? Nesakau, kad jums nerūpė aplinkos apsaugai, bet... Jo, bet gyvenu daugiau kaip 30 metų fabijoniškėse, kaimina ir pažįsta. Man irgi, lygiai taip pat kaip ir Aiste, irgi labai buvo keista, kad pirmiausia žmonės kalba ne apie nacionalinio lygio klausimus, bet apskritai susidarė įspūdis, aš seniai pastebėjau ir kandidatuodamas į Vilniaus miesto tarybą, kad mes gyvenume Vilniuje, bet nesijaučiam vilniečiais. Vilniaus gyventojai seka, kur išvažiavo premjerė, ką veikia prezidentas, kokie santykiai, visi yra įsitraukė tą nacionalinį lygmenį. O sakykime, kadangi aš penkerius metus dirbau Švedijoje ambasadorium, ten bendruomenės labai stiprios, komunos, netgi dėl tų pačių mokyklų tinklų. Ten, sakykime, Fabijoniškai rajonui turbūt seniūnui nelabai pasakytų ministerijai, kiek jis turi tų darželių, turi, jis yra šeimininkas. Čia susidarė įspūdis, kad nėra šeimininkai, bet to nacionalinio lygmens problema yra tokia, kad žmonės pirmiausiai yra nusivylę. 
kai pradedė gvelbėti kuo nusivylė. Nu, tiesiog jais niekas nesirūpina. Žodžiu, gyvenimas sunkus, nusivylė ir panašiai, kai pradedė nusivylė valdžia, nori kažkokių pokyčių, bet konkrečių pokyčių, aišku, nepasako. Na, žinoma, tas nusivylimas galbūt dėl to, kad, sakykime, labai mažai žino. Aš, sakykime, kalbėjau su daug rusą kalbė gyventojai, sakyčiau, kažkur iki 20 procentų ir lenkų kalba. Jie sako, mums niekas šitaip nepaaiškina. Paaiškis, sakykime, dėl mokyklų. Jūs pirmas, kad mums tai paaiškina. Na, gal vis dėl to turbūt problema yra iš dalies, kai kurių žmonių ir tas valstybinės kalbos žinojimas. Jie paprašo kalbėti rusų kalbą kai kurie. Aišku, vyresnė Ar vis tiek valstybinė kalba? Aš kalbu rusų kalba, kadangi aš dirbu penkerius metus Maskvoje. Suprantu, kad jūs mokat rusų kalbą, bet ar jūs perinat į rusų kalbą, jeigu tarkim dalis auditorijos supranta, o dalis nori lietuviškai, kad kalbėtume? Aš pat, kur pateikiu, kur perėjau į rusų kalbą, tai visi nesupratau. Bet kita tendencija, vat irgi jūs teisingai noriu pabrėžti, kad žmonės, jeigu ir daro klaidų, sakau, gal su jumis kalbėti į rusų kalbą, ne, yra va tendencija, anksčiau tos nebuvo. Žmonės stengiasi, jeigu ir daro klaidų, kalbėti į lietuvių kalbą. Apie fabijonišką problemą aš turbūt išskirčiau tokią pagrindinį, jeigu jau pradedį prirėmį, kad kalbėkime apie fabijonišką problemą, Mano nuomonė susidarė, kad pagrindinė problema yra parkavimo problema. Vis dėlto mūsų apygardai gyveno beveik 60 tūkstančių gyventojų. Parkavimo kiemuose? Kiemuose, apskritai atvažiavusi automobiliu ir sako, jau išvažiuoja iš darbo ir yra stresas, kur aš pastatysiu automobilį. Ir vat, sakykime, jūs kalbat apie gamtosaugą, aplinkosaugą, aš net nuotraukų daug padariau. Sakykime, buvusiai Salomėjas Nerijas gatvėje, kur tiesiog ant vejų stato automobilius, kur papuolė ir panašiai. Tai tokia problema yra ir žinoma, kita vertus tie įvažiavimai kiemus, nes senos statybos ir panašiai. Ir irgi tokia reiškesnė problema irgi iškilė miško kirtimą liudo geros gatvėje. Reiškia, jie pasipikti niekad į jos neatsižvelgi ir vis dėl to tą namą stato, nors buvo daug debatų. Sutinka taisti dėl parkavimo, dėl kiemų? Ar ne, dėl iškirtimo tai, ką dabar įmygius... Dėl to, kad parkuoti nėra kur, arba... Taip, tai tas yra matoma, nors... Tai, kiek aš eijau, kiek aš mačiau, tai aš tikrai tą mačiau, kad žmonės stato, daug tų mašinų yra labai natūralu. Tai kaip jūs spręs, pavyzdžiui? Bet nei vienas man nepasakė, kad mes turim parkavimo problemą. Šiaip nesiskundė žmonės, tai yra toksai tarsi... Prisitaikimas? Yra prisitaikimas turbūt, nes realiai turi suprasti, nu, daugiau vietos neatsiras. Tai mes arba turim automobiliu atsisakyti ir ieškoti patogesnio. Arba anksčiau už darbo išvažiuoti. Viešojo transporto, kita vertus, ne visus, ne visi jūs gali pakviesti į tą viešojo transportą, žmonės gyvena labai aktyvų gyvenimą. Reikia nuvežti vaikus į darželius, į mokyklas, į būrelius, dar kažką. Na, ne visada viešas transportas mūsų žmonėms priimtinas. Čia kaip kažkas kažkada pajokavo, kad automobilis lietuviui, tai kaip konstitucinė teisė jį turėti ir jį naudoti, tai man atrodo, kad žmonės nepaisant visko vis tiek renkasi jį turėti, nepaisant, kad po to vakare galbūt sunku kažkur jį pastatyti, bet jeigu mes kalbėtumėm, kad žinot, galim keisti gyvenimo būdą, mažinti automobilių, tai žmonėms tas nelabai patinka. Taip, primigiau. Aš... Aš galvočiau, na, žinoma, kartu reikėtų sureguliuoti ir viešai transportą. Nepaminėjau skundėsi, kad, pavyzdžiui, greitasis transportas iš fabijoniškių galų, pavyzdžiui, nevažiuoja. Jis važiuoja apmergės plentų tik ir jo ruostai ir panašiai. Bet, sakykime, nuvažiuoti iki centro lūkišką aikštės ar kudirkos aikštės greitoji transportui, jie negali, galbūt ir atsisakytų. Kita vertus gal ir savo valdybę šiek tiek fabijoniškės yra pamiršusi. Pavyzdžiui, šių metų biudžete nėra skirta lėšų koriniam aikštelėm. Dabar labai populiarius yra korinės aikštelės, kur, sakykim, sutarė su gyventais to namą ar bendryje, kad, sakykim, tam tikras gabaliukas tos vejos ir iš tikrųjų, reiškia, ten yra tos korinės aikštelės, sakykim, Gedvydžių gatvėjų mačiau, labai gerai atrodo. Šiemet pinigų kažkodėl nėra skirta. Fabijoniškai šiek tiek atsilieka, aš irgi lankiausi ir kitose rinkimuose į savivėldą, karu ta pati greta šeškinė. 
Paižiui, dabar tarybos posėdėjai skyrėm pinigų šeškinės bibliotekai, sakykime, taip toliau. Pabijoniškas yra vienas didžiausių rajonų, nėra, reiškia, bibliotekos. Gyventojai skundžiasi bendruomenį neturi patalpų, dėl to bendruomenį nesirenka. Dėl to, sakykime, turi tokių problemų, sakykime, bendravimo ir iš saivaldybės, ir, sakykime, iš seniojos, ir nėra pakankamai dėmesio. Taip, kaip... Bet vėlgi jūs kaip tarybos narys, nu, matyt, labai turim aiškiai suprasti, kur yra savivaldos klausimai, kur yra Seimo... Tai aš ir norėjau paklausti, taip, ar jūs nemėluojat rinkėjams, žadėdami jiems tai, ko negalit padaryti. Negali padaryti to, kas ne mūsų kompetencijai. Vėlgi, ką aš bandžiau pasakyti, gali Seimo narys būti tiltu su savivaldybė. Tas suprantama. Bet padaryti jis negali. Bet padaryti jis tikrai, nu, jis neturi galimybių ir, man atrodo, nu, negalime žmonėms su suteikti lūkesčio, kad žiūrėkit, mes čia jums biblioteką pastatysim, ar dar kažką pastatysim. Jūs matot požymių, kad, tarkim, jūsų oponentas suteikia lūkesčius? Aš tarp turbūtėlį girdžiu, bet ką aš noriu pasakyti. O ką jūs aiste konkrečiai girdit iš oponento, ką jis žada, ko negalės padaryti? Nu, va tas tas pasakymas, va, bibliotekos tarsim, ane, arba padarysim fabioniškės, kaip aš feisbukė jūs rašėt, padarysim fabioniškės kažkojas patrauklę vietą gyventi. Visų pirma, nesutinku, kad jos dabar nėra patraukli vietą gyventi. Man atrodo, kad žmonės ten puikiai gyvena, Taip yra parkavimo problema, bet kur jos nėra Vilniuje, žmonės renkasi sostinė ir sostinė turi tam tikrų iššūkių. Man atrodo, kad vyksta tam tikri pokyčiai yra ir skate parkas atidarytas, ir gatvės asfaltuojamos, ir apšvietimai tiesiami, ir čia ieškom sprendimus su savivaldybė vėlgi bandant būti tiltu, kaip atliepti gyventojų norus pokyčiai konkrečiai, tarkim, kaimelio, kad iš asfaltuotų papildomai gatvių ir apšėtimą sudėtų. Bet vėlgi, nu, mes turim suprasti, kad vietos naujos statyti kažką neatsiras ir tie pati žmonės, kur vat sakėt, pyksta, kad iškirsti medžiai. Jeigu mes norim kažką pasakyti, kad mes čia pastatysim kažkoje naują biblioteką, tai kieno sąskaita tada. Nes jeigu mes kalbam apie, tarkim, Ozo parką, Nu, žmonės įsaugo, jie nori turėti to žalios gamtos, jiems kuo mažiau asfalto ir kuo mažiau pastatų, jie tuo labiau nori. Nes kokybė šiuo metu žmonės labai vertina tą žalumą ir jie nori to žalumą. Ir kuo mažiau statyti aplink. Ir turite atsakyti dėl to, kad žadat tai, ko negalit padaryti? Ne, aš... Aš be jokios abejonės, mes ir Seime, ir nacionalinėm lygmenį, mes negalim padaryti. Taip vienas Seimo narys negali padaryti. Bet sakė, kad jūs žadat tai, ko negalit padaryti. Tai žadat tą ar nežadat? Aš nežadu, aš tik konstatuoju, kad nėra. Kodėl neįmanoma padaryti bibliotekos? Nereikia statyti, aš nesutinku, kad reikia statyti. Mes turim patalpų, kurias galima pritaikyti. Toj pačiai seniniai, pirmam aukštės, sakykim, ir panašiai. Bet aš galvoju, kad turi būti išlaikytas balansas. Aš Aš iš tikrųjų žinau, kad Seimo narys dirba, yra atsakingas ir už savo apygardą ir dirba nacionalinim lygmenį. Seimo narių yra priimimas vis kabinetas, apygardo ir kartą per savaitę Seimo narys turi priimti gyventojais. Seimo narys, aišku, pats nesprendžia, bet jis tarpininkauja, jis turi paklausimo teisę. Paklausimo teisės savivaldai ir, šodžiu, perdodamas gyventojai lūkesčius. Aš manau, kad, sakykime, tik reit, turint atsakingą požiūrį, padaryti labai daug galima. Reiškia, galima žingsnis po žingsnį ir galima padaryti. Be jokios abejonės, kad sutinku, kad iš tikrųjų, aš sakau, kad šiuo metu yra gera vieta gyventi fabijoniškis. Aš pats gyvenu per 30 metų ir išsiskelčiau, jeigu nebūtų gera vieta gyventi. Bet aš galvoju, kad lyginant su kitais mūsų mikrorajonais yra patrauklesnės. Sakykim, net pagrindinė alėja nuo seninijos yra iš trupėjas ir panašiai ir panašiai. Apibendrintumėm šitą temą, nes jinai be galo ir tikrai svarbi ir jau mes pusę laidos jai skiriam, bet negalim vien jai skirti. Vienu sakiniu, Aiste, po to jūs, Remigijau, kuo skiriasi jūsų rinkėjas? Vat jūsų rinkėjas, kuo skiriasi nuo Remigijos rinkėjo? Kaip jūs taip vienu sakiniu pasakytume? Oi, turbūt sunku, sunku juos sudėti taip labai jau į dėžutės. Portretą gal galit būtės savo rinkį. Aš manau, kad... Tada klausimas, kuo jūs skiriatės? Aš manau, kad mūsų mano rinkėjas yra galbūt jaunesnis, šiek tiek, bet vėlgi nebūtinai... Socialiniai sluoksniai, ne? 
Na, Fabioniškė, sakykime, jos yra pati apigarda labai fragmentuota. Mes turim ir Gerviškės visai kitą Taip, galę, mes turim šeškinės vidutį, sodus, labai skirtingi. Sluoksnis, ar ne? Mes turim gyvenamuosius namus, mes turim daugiebučius, mes turim naujus daugiebučius, senus daugiebučius. Tai, tai va, tarkim, Gerviškės naujesnis rajonas, na, tikrai tenai matėsi, kad ir pati vaikščiau, ir mačiau žmonės jaunesni gyvena, ir ten tikrai mano rezultatas, nu, gerokai skiriasi nuo... Bet Aš aš klausiu apie vidurinę klasę. Ar, ar labiau pasiturintis, ar aš, mažiau pasiturintis? Aš manau, kad ir vidurinė klasė, ir daugiau pasiturintis e, jaunas rinkėjas ir, ir vidutinio amžiaus, taip pat seniorų, kurie tikrai labai e, palaikanti sutikom. E, na ir man atrodo, kad turbūt tie, kuriems rūpi tie nacionaliniai klausimai, da, didžioji daly žmonių jaučiasi galinti savim pasirūpinti, jiems rūpi kad kažkas pasirūpintų dalykais, kurie... Kuriais jie negali pasirūpinti. Kuriais jie negali pasirūpinti. Jie nori to tokio mm -hmm. tikro atstovavimo, kurio jie jau nebegali padaryti. Taip, ir tai nėra savimūdos. Aš nupiešiau, kad, sakykime, konservatoriai ir tėvinės sąjungos, aš per praktiškai buvo tik vienas žmogus, kuris atsakė, kas šiuo metu yra Seimo narys. Jis sako, aš remiu konservatorių partiją, aš atsakau, kas atstovau yra Seimo narys. Negaliu pasakyti. Vienas žmogus per, per ilgą laikotą ir per nuliepos mėnesių atsakė pavardę, kas šiuo metu yra... Tik vienas žmogus žinojo... Atsakė, kas yra Seimo narys, bet balsos už konservatorių. Žodžiu, konservatorių nėra svarbu, kas atstovauja, jie tikrai ateis rinkimus. Lygiai taip pat reiškia Lenkų frakcija. Jie žino, kad jiem yra falsuot. Ne, tai, tai Lenkam paprasta, nes Lenkiška pavardė. <laughs> jo, ne? jo. Bet... Ir taip toliau. Reiškia, bet jie irgi nežino, kas, sakim, net kandidatų nežino. Bet ar jų žino, kas Prašau. jūsų rinkėjas, portretas jūsų Žinau, rinkėjas. tai va dabar ir pasakysiu. Koks? Aš mano manimum portretas yra, tai viešasis sektorius valstybės tarnybų vidurinioji klasė. Nes yra atpažįsta ir diskutuojama apie švietimą, apie diplomatiją ir taip toliau. Man susidarė toks įspūdį. Supratau, dabar tai, ką aiste irgi už kabino, ir tai, kas labiausiai rūpi žmonėm, tai yra saugumas. Ar ne? Tai dabar klausimas e, Remigijau, su kuo, su kuria valdžia Lietuviai, Lietuvos gyventojai, Lietuvos gyventojai, atsiprašau žodį Lietuviai, Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai jaustusi saugesni su socdemais ar su konservatoriais? Aš manau, kad, kad dvi srytis, kiek iš patirties savo ir politinės, ir profesinės, galiu pasakyti, dvi srytis pastaroji metu, sakykim, saugumas ir užsienio politiką, kur mes sutarėm ir išlieka testinumas mūsų valstyboje. Dėl to aš manau, kad, kad iš tikrųjų tiek su viena, tiek kita. Bus tas pats, kaip buvo iki šiol, jo. jeigu socdemai informuos valdžia. Taip, aš manau, kad iš tikrųjų, kadangi saugumo svarbo, mes pastebėjom, kad tai yra pasirašytas ir sustarimas, ir rinkiminės kampanijos debatų metu visos politinės partijos pasisakė, kad reikia atnaujinti sustarimą ir kit finansuoti, nors yra sėkimybė 3,5 procentų, bet visi pasisakė daug, turbūt atsiprašau, išskirius vaidkų. Jo, turbūt išskiriusiu. Kiti visos partijos pasisakė aš, už tai, kad reikia tiek, kiek, kiek reikia. Aš ir aš pati... manau, kad konservatoriai ir socialdemokratai tikrai sutarė ir būdami poziciją ir opozicijai, po rinkimų rezultatų mes pamatysim, tikrai sutars ir gyventojai pasitikėtų. Tai talent jokio skirtumo dabar tam, kuris svarsto už ką balsuot, nėra skirtumo ar už socdemus balsuot, ar už konservatorius, tokia pat bus vykdoma užsienio ir saugumo politika. Aš susidariau tokį įspūdį. Kaip jums aiste atrodo? Nu, aš aišku labai džiaugiuosi, kad girdžiu tokį, tokią tarsi įsipareigojimą testi, tai kas buvo pradėta prie Teivinės Sąjungos suformuotos vyriausybės. Kam tada jie keisti, ar ne? Bet kam tada jie keisti, man atrodo, Jau, kad kam mes jie keisti, turim paklausim įdirbį, šiek tiek vėliau remigijus. Ja. Mes turim įdirbį, mes turim tikrai puikų tiek užsienio reikalų, tiek krašto apsaugos ministra, tiek ministrė pirmininkė, kurie nu, visi yra įsigilinę tiek į tarptautinį kontekstą, tiek, tiek į nacionalinio saugumo klausimus, tiek į energetinio saugumo klausimus, kas irgi be abejo labai svarbu. Aš, aš manau, kad mes galbūt skiriamės tuo, kad vis dėl to šiose srityse, kurios yra be galo strategiškai svarbios ir, ir ką aš paminėjau, energetika, per debatus buvo tokių kažkokių tai pakalbėjimų, kad gal energetikos ministerijos mes čia jau galim atsisakyti, nes ne va tai viskas padaryta. 
Bet man atrodo, kad šitos trys ministerijos nuo jos yra be galo svarbios, siekiant toliau eiti į tokio valstybės saugumo visišką užtikrinimą, tai jau čia išsiskirtų turbūt, bet iš principo mes turim labai daug žmonių, kurie yra kurie turi didelį įdirbį šitoje srityje. Ir man atrodo, kad su nacionaliniu saugumu vis dėl to asociuojasi tai Vynės Sąjunga, nes jinai visada buvo nuosiekli šituose klausimuose ir nekeitė pozicijos. Kodėl reiktų keisti valdžią tada? Aš manau, kad iš tiesų turbūt pirmiausia valdžia turbūt nesutikčiau dėl užsienio politikos. Iš tiesų, turbūt be švietimo, turbūt užsienio politikos rytis ir užsienio reikalų ministerija buvo tas rytis, kur daugiausia sukelia nepastenkinimą visuomenėje. Nebuvo tartasi su visuomenėje. Visuomenė nebuvo informuota. Skandalas po skandalus, sakykim, ir kalio trašos, ir panašiai, ir, sakykim, lygiai taip pat ir... Tai vainių atstovybės atidarymas ir kiti dalykai ambasadirių skirimas, na ir pagaliau žinoma bendros tokios politikos užsienio neturėjimas. Ir panašiai, pagaliau sakykim, aš kadangi pats dirbau, pats buvo atsakingas už personalą, visiškai ministras neįvykdė savo pažadų depolitizuoti ir iškai diplomatinį tarnybą. Ir nereikėjo turbūt deklaruoti to, sakykim, savo dviejų patarėjų paskirimas mes žinom kaip žino konkursai. Pirmiausia, jie mano manimu neturėjo net dalyvauti konkursai. Jie atėjo iš frakcijos ir iškės Seime, jie yra politinių pastikėjimo ir jie negali dalyvauti konkursai. Ir reiškia, mes yra nerašyta taisyklė užsienio reikalų ministerijoje, kad išvažiuojama paprastai po trijų metų ir renkamasi tada nepopuliarės valstybės, jie ne iš ne po trijų metų išvažiuoja. Žodžiu, užsienio politikos... Bet šiandien tokie smulkus dalykai, ne, kalbu apie strateginius užsienio politikos pokyčius. Darytumėt juos ar ne? Aš manau, kad užsienio politikos pokyčiai... Dėl Taivano, dėl Kinijos, pavyzdžiui, keistumėt politiką? Ne, žinoma, šiuo metu... Konkrečiai? Konkrečiai, žinoma, kad šiuo metu tai, kas yra, mes turim užtikrinti testinumą. Ne Pirmiausia, mes nesolidžiai atrodytų valstybė, tai yra prestižas, bet ir toliau Taivanio atstojybė išliktų kaip prekybinė, o ne diplomatinė atstojybė. O požiūrį į Kiniją keistumėt? Po požiūrį į Kiniją aš manau, kad nekeistumėt, nes mes matom, kad iš tikrųjų Kinija šiandien yra agresyvi valstybė, vis agresyvės, net tampa santykiai su Rusija ir Baltarusija, mes dėl laikos tokos neturim galimybės reiškia dėstyti. Norit reaguoti kaip nors? Aš tik labai trumpai sureaguosiu, kad neliktų taip pakabinta č frakcijos jaunimas ar dar kažkas. Visų pirma, tie žmonės atėjo ne iš frakcijos, bet jie dirba užsienio reikalų ministerijoje, jie dalyvavo konkurse. Čia apie paskirimus. Taip, ir konkursai dėl žemiausių tų diplomatinių pozicijų atašė. Tai man atrodo, nereikėtų taip kažkaip tai klaidinti. Dėl to depolitizavimo, man atrodo, mes priemėm įstatymus ir tas įsipareigojimas buvo įvykdytas dėl ambasadorių skirimo. Na, mes žinom, kad čia ne vienų senio ministerija viena dalyvauja šitame procese ir mes žinome, kad... Ne visi žaidėjai vienodai mato ir čia buvo galimybių daryti iš to politiką. Ta prezidentūra kalbat. Taip, turbūt nėra šitas laikas pats geriausias politikoms daryti, bet tai buvo pasirinkta ir turim ką turim. Bet man mane džiugina, kad aš girdžiu iš jūsų, kad ir užsienio politikos klausimų, ar Kinijos, ar Taivano klausimų, tai politika tęsis ir man tas jau ramina ir man atrodo, kad va čia labai dažnai ieškoma skirčių. Praktiškai aiste, klojat pamatus, arba mes šito laidoje klojom pamatus koalicijai tarp konservatorių ir socialdemokratų. Man toks įspūdės susidaro, iki šiol bent jau, tai ką aš girdžiu. Tai, ką jūs visada sakėt, o socdemai visada neįgė, kad galima koalicija su konservatoriais, aš ją matau. Aš Lietuvai linkėčiau tam tikro stabilumo ir patikimumo. Ir norėčiau tikėti, kad tos vertybinės partijos, senos partijos, su tam tikrųjų įsipargojimu savo partijos nariams, kurie irgi vis dėl to nepaskutiniai vietoj, kurie turi tam tikras vertybinės tokias pamatinės nuostatas. Na, jie prilaiko politikus tam tikrą prasme, reikalauja atsakomybės. Tai aš tikiu, kad tos partijos būtų jėga 
Jo, te trumpai tik, kad neliktų dėl to paskrimų, bet jeigu, sakykime, su nauju darbuotojų iš ministro kabineto, reiškia, dėl korektiškumo sumetimais, nesakysiu, pavardžių, aplikuoja du ambasadoriai, ambasadoriai tą vietą nepraeino, ministro kabinetų neturintis titulų nei aukštų diplomatinių rangų paskiriamas, tai ir bet tiek to grįžkim. Bet aš tik tai... Prašau. Bet į kitą į New Yorką du ministro kabinetų ir vadovas buvo paskirtas į New Yorką. Vadova. Ten ambasadoriai... Nu, nebegrįžkim, aišku, jo žiūrėkia, aš noriu išė pasakyti tai, kad iš tikrųjų... Aš čia augiuosi asmeniškai, kad atėjo toks laikas, kad turbūt, nu, žinoma, kad pozicija, opozicija turi savo skirtumas, bet aš pastebiu, kad mes vis labiau turim su artėjimo. Kaip ir Vilniaus taryba, jeigu, sakykime, ir nebūsim koalicijoje, taip, bet aš stebiu ir matau, kad principiniais klausimais yra sutariama. Aš suprantu, jūs nebūtume toks kategoriškas dėl koalicijos su konservatoriais, kaip kad yra jūsų pirmininkė. Ar ne? Ar teisingai suprantu? Aš nesu buvę Seimo narių ir, sakykime, nedalyvauju ir aš manau, kad reikia palaukti antro turo rezultatų. Ir jūs nesakytumėt, kad Gabrieliu Landsbergiu šakės? Ar sakytumėt? Aš cituoju jūsų pirmininkį. Na, galbūt aš pasakyčiau kitaip, kad galbūt Gabrielius Landsbergis galėjo išlaikyti tą solidumą, sakykim, kokį turėtų diplomatijos šefas išlaikyti. Norit reikot? Aš norėčiau taip pasakyti, kad galbūt solidumas dabar būtų labai naudingas visoms politinėms partijoms, kurios, kaip sako, dabar jau visuomenė briedis nenužautas, o dalinasi... Pasakymas, kad Gabrieliui Lansbergui šakės yra solidu iš Vindijos Blinkevičių, ar ne solidu? Tai nėra solidu, bet kitą vertus Aš tik noriu pasakyti, kad aš viską puikiai suprantu. Dabar norisi, ta rinkimų kampanija vis dėl to statoma, nu kokie blogi yra konservatoriai ir praktiškai visos partijos, net kartais koalicijos partneriai, nu stengiasi įgnybti konservatoriams, nes tarsi, jeigu tu mūši konservatoriai, tarsi garantuoja tau sėkmę rinkimuose. Bet to pačiu mobilizuoja ir jūsų elektoratą, kažkuria prasme. Bet aš nežinau, ar tai yra ta kultūra, kurios tikisi visuomenė iš mūsų. Čia rinkimų kampanija, tai ko jūs stebėtės? Rinkimų kampanija, bet kartais turbūt nereikia tam tikrųjų ribų peržengti ir aš suprantu, kad kartais tas nervas užtampo ir pasakai vienokio ar kitokio dalykų. Bet paskiau tiesiog visi turim dirbti dėl tų pačių dalykų, dėl Lietuvos saugumo, dėl švietimo sveikatos aplinkos ir taip toliau. Ir su Sunku susitart būna, kai kaip jau... Lieka, lieka kiek daugiau negu minutė. Jeigu taip rinktis tarp Nemų Naušos ir konservatorių, ką jūs rinktumėte į koalicijos partnerius? Nu, tai žinoma, kad konservatoriai. Žinoma, kad konservatoriai. Kodėl? Už tai, kad pirmiausia, aišku, radikalus požiūrės ir sakykime, ir daugybė dalykų vertybinių, kurie, sakykime, nei man asmeniškai, nei mūsų partijai yra neprimtini. Kita vertus ir ta, sakykime, partija neturi jokios patirties, mes nežinom, kas tie žmonės. Ir Žemaitaitis, aš asmeniškai nemanau, kad jis iš tikrųjų tiesiog nusileidžia dėl tos pačios rinkiminės kompanijos ir retorikos, kad papirkti rinkėjus, bet prezidentas buvo labai aiškiai pasakęs dar prieš pirmą turę, kad jis turi teisę pasitaisyti savo retoriką. Prezidentas keičia retoriką ir turi teisę pasitaisyti. Jeigu jis pasitaiso ir tarkim apgalėstauja, jeigu apgalėstauja ir atsiprašo, Jūs keičiat irgi požiūrį. Ne, mes kol kas nekeičiojame tokias prieimimas. Nepakeisit to požiūrį, jeigu jūs atsiprašys ir apgalėstaus. Ką čia prezidentas daro, Aiste, kaip jūs suprantat? Labai trumpai, dešimt sekundžių. Prezidentas dalyvauja rinkimuose ir formuoja koaliciją. Ir vėlgi, man atrodo, tai ne tik prezidentui nedera, bet ir visom politiniam partijom. Nu, reikėtų šiek tiek to solidumo išlaikyti, nes vis dėl to pusė, beveik pusė Seimo dar nėra išrinkta. Ir tas, aš jau girdžiu iš visuomenės, kad erzina žmonės, nu, palaukit, kas čia dabar per sostų postų dalinimasis, kai mes dar nesam pabaigę. Laikas, ačiū Remigijui Motuzui, ačiū Aist tai Gedvelėniai, Teivinės Sąjunga Lietuvos krikščionės demokratai ir socialdemokratai antram turė primenu spalio 27 dieną antro turo rinkimai. Svarbus rinkimai reikia pabaigti procesą, reikia suformuoti Seimą, o toliau Seimas formos valdžia, taigi jūs dalyvaujate valdžios formavime, ateikite ir balsuokite kitos panašios laidos iš kitų apygardų pagrindiniuose portaluose. Iki kitų sustikimų.